亲爱的观众朋友们，大家好！在我们的视频正式开始之前，我想先和大家分享一些幕后故事。今天我们将深入探讨的主题是表面风光无限，实则举步维艰。谁懂王一博、肖战的辛酸？在光鲜亮丽的外表背后，他们到底经历了怎样的辛酸和努力？为了呈现给大家最新、最真实的信息，我用 iPad 和电脑努力更新和编辑内容。确保所有资料的准确性。我还从 Pixabay 和 Pixels 等合法来源获取图片，并对每一帧视频进行手工编辑，只为给大家带来最佳的视觉体验。请大家和我们一同揭开王一博和肖战生活中那些不为人知的艰辛故事，探索他们在娱乐圈中的真实经历。希望大家喜欢并支持我们的内容。让我们一起进入今天的新闻主题：表面风光无限。实则举步维艰，谁懂王一博、肖战的辛酸？表面风光无限，实则举步维艰，谁懂王一博、肖战的辛酸？陈情令曾经风靡一时，广受欢迎。肖战、王一博两位主演一同掀起了一股火潮，可以说是相当成功。两个人之间的纽带可以说是非常牢固的。那时，博君一肖组合的名声更是显赫。然而，随着时间的流逝，两人身上逐渐出现了许多风波。如今，曾经关系密切的王骁兄弟已经选择了各自不同的道路，不断出现着大小各异的问题，导致两人之间的关系频频受挑战。曾经互相关注的粉丝们也逐渐开始走向对立的立场。两人如今已经分道扬镳，尽管曾共同出演过《陈情令》，有些人对此自然感到理所应当，而有些人则深感惋惜。肖战最近因代言元气森林与王一博的剪影混淆一事备受关注，更让我们回忆起四年前他们两人同台演出的时刻。如此亲密的两人，为何如今粉丝却分道扬镳？王一博和肖战之间的关系远比你想象的要复杂。零幺陈情令与二二七事件，肖战和王一博因为陈情令而广受粉丝喜爱，这一点是众所周知的。两人多次登上荧幕。一旦剧目大受欢迎，他们也成为了焦点人物。两人在娱乐圈里的兄弟情谊也演变成了一段备受关注的 CP 组合。话题总是在他们每次共同出现的时候不断涌现。两人之间的亲密关系导致了他们的文章开始在国外同人文网站上广为流传。最初的初衷是良好的，因为粉丝们认为两人之间的关系良好才会这样表述。然而，最终走上了错误的道路。即为当时备受瞩目的娱乐圈焦点事件，即二二七事件。同人文网站上的作者创作了关于肖战和王一博的同人作品，导致了这一事件的发生。肖战在文中被描绘为一位在发廊工作的人，其性别认知存在障碍，将王一博塑造成了一个高中生。他对肖战产生了爱慕之情。肖战穿着艳服化妆的同人图也在文章中插入。肖战的粉丝们坚信这篇文章和绘画对他的形象产生了极为负面的影响，开始联合全网的粉丝对该写手进行攻击，并且甚至还攻击了同人文网站。最终的结局是作者注销账号，以防止个人信息被公开，导致网站在国内被封锁，无法再次访问。然而，事情是否就此终结？显然并非如此。由于肖战的一些盲目粉丝，导致网站被关闭。许多用户的权益都受到了侵害，肖战自然成了粉丝们发泄的对象，因为他们寻找不到其他发泄的出口。人们开始一起抵制肖战代言的各种产品，因为他们认为狗咬人这个问题自然是主人的责任。就算当时有网友揭露出《陈情令》也是改编自耽美小说，肖战本身以耽美为起点，最终反击耽美同人文，肖战的好感度瞬间跌至谷底。网络上对他的谩骂络绎不绝。2月27日达到高潮，全网开始抵制肖战，他所有代言产品也被下架。然而，在肖战经历了如此巨大的风波之际，王一博与《陈情令》同台飙戏，目前何去何从？何故低调沉默？粉丝们感到失望的是，王一博并未发表任何声明，他既没有刻意疏远，也没有提供支持给肖战。或许王一博有所表达。然而，公关事务往往由经纪公司来处理，最好的选择是不露面，以免受到牵连。两人因陈情令结下了深厚的兄弟情谊。
。自从发生了二二七事件后，我们再也没有交集，最终我们终止了合作。零二不同的道路，遭遇全网舆论的抵制漩涡，两人在《陈情令》大获成功，必然积累了相当的声望。尽管经历了二二七事件。肖战在风波平息后，仍决定继续接拍戏剧。赵丽颖主演的电视剧《诛仙》大获成功后，资本方紧接着推出了一部电影。原本以为凭借肖战的颜值和出色的《陈情令》表演会取得不错的成就，然而在网络上却响起了一片咒骂声。化妆技巧简陋，无法与电视剧里的妆容相媲美。肖战的演技令人失望，实在是差强人意。如果你错过了热播的电视剧，不妨转而追一下热门的动漫。小说改编成动漫的《斗罗大陆》作品，自带着相当大的受众群体，应该利用动漫改编的电视剧来吸引流量，从而取得良好的成绩。电视剧中不断传出批评之声，指责其特效简陋，批评肖战表现欠佳。虽然二二七事件已经成为过去很长时间了，然而。要解决黑粉群体的影响力，并非一蹴而就。肖战因遭到全网抵制，其口碑事业接连遭受重创。冷酷的人一直在高唱。王一博在《陈情令》热潮中获得了创造101舞蹈导师的职位，这就是街舞走红后，王一博展现了他在演戏和跳舞方面的多才多艺，让全世界都认识到了他的才华。然而，王一博仍然将演艺生涯视为至关重要的事业。他的演戏大门也在《冰与火》和《有匪》两部电视剧中打开，为他展示了一片广阔的戏路。王一博在第227号选择了保持沉默，成功躲过了愤怒的粉丝，从而保持了良好的口碑。王一博在事业和粉丝群体方面都比肖战更加出色，演艺生涯也越来越顺利。如今，他们一个在天之上，一个在的之下，这样的对比着实有些凄惨。他们都因为《陈情令》而走红，同时也都是二二七事件的相关人物。在这段时间里，肖战可以说是被众人指责如过街老鼠一般。王一博的表现如日方升，戏路愈发广阔。零三两人殊途同归，胜利的路不怕困难，只愿全力以赴。已经有相当一段时间，肖战没有参与热门的电视剧或综艺节目。他在事件发生后，背上全网的骂名。曾经一度陷入自我怀疑，他明白情况已经发生，接下来要做的就是坚守初衷。肖战努力从事公益活动，以实际行动来填补以往的遗憾。他已经年近三十，清楚自己的优势和劣势。尽管他作为舆论中心具有影响力，但在以实力为基础的娱乐圈中，缺乏自己的作品是不可接受的。尽管他通过出演古装剧赢得了名声，但是随着年龄的增长，他不能一直停留在古装剧的领域，他的做法就是积极参加更多的演出，接触更多的作品。他对综艺节目保持距离，避免成为大众讨论的焦点。他希望避免多说无益的情况，而是通过作品展现他的想法。肖战认为，优秀的作品远比海量的流量更为重要。风波连连是报应。王一博的名声在外，因此他经常会被牵扯进各种非议之中。王一博不断的参与热门节目的演出，自然而然的成为了流量之巅的人物。即使自己保持低调，不做出格的事，仍然可能发生。网友们有能力在各种细节中挑出瑕疵。王一博因《追风者》大获成功，成为报纸头条新闻的焦点人物。流量明星之所以会火，曾引起网友们的怀疑。目前娱乐圈确实是以流量至上为主导。如果你仔细审视王一博的演艺生涯，尽管他创作了许多作品，但他的演技一直是他的短板。王一博是一个拥有庞大粉丝群体和极高流量助推的艺人，在好奇你也无法否认他和梁朝伟同台的事实。王一博最近因出演《维和防暴队》再次成为了众人瞩目的焦点，表演水平很一般。这部电视剧似乎只注重外表，在网上。有一片不断的指责声，说他完全没有军人服从命令的样子。他从流量中获得了各种作品，他的实力无法支撑他说话的分量，所以很容易成为各方的攻击目标。零四同台状态差别大，今非昔比。肖战和王一博都受邀参加了最近的巴黎时装周。
，两人时隔四年后再次同时登上了同一舞台。肖战如今不仅拥有出色的身材，还保持着优异的颜值。肖战以他作为形象大使的身份，在荧幕上展现了重生的蜕变。肖战三十多岁的年龄，并不减损他二十多岁青年般的自信和气息。而那位早已成名的流量明星王一博，尽管想要保持高冷的形象，但随着持续的风波，颓废的面容也逐渐显现。网友们只是认为他过于虚伪而已。肖战从曾经被全网谩骂到如今全网赞扬，可以说是成功的改变了自己的形象。肖战穿上时装时，不仅充满纯真，又散发出迷人魅力，吸引了粉丝们的尖叫声。王一博的阳光气质相较之下更为明朗。年仅二十多岁的王一博，身穿中年装，完全被肖战的气场所压倒。我们对于流量明星的争议多多，无法确定其红与黑的比例。王一博忙得手忙脚乱了起来，我们只能感叹，当初肖战陷入困境时没有受到支持。当你身处舆论漩涡之中时，唯有依靠自己。两人如今备受关注，因此非议不断，这实实在在的验证了黄渤当时的一番言论。身边尽是好人，因为他已经红遍了。一旦这些正义之人稍有疏忽，他们就会再次对准你。结语：从《陈情令》到现在，肖战和王一博之间的纠葛始终延续不断。比较两人的状态和地位是无数人所做的。从与当时同期的作品和相关代言活动到个人生活，一些话说出来后，甚至会引发一段时间的热议。两人的交集早已稀少。两人仿佛被一股无形的力量所紧紧相连，把时间线拉回现在，元气森林事件再次让两人的关系变得扑朔迷离。分辨出是故意的还是天性使然，对我们来说是很困难的。资本自然明白，将这两位如今的红遍天下的明星放在一起，必然能够制造更多火花。我们的目标是以理性的态度观望事态发展，做出合理的比较。你更喜欢如今同样是顶流的肖战和王一博中的哪个呢？王一博和肖战这两位在中国娱乐圈中广受欢迎的艺人，表面上光鲜亮丽，粉丝众多，演艺事业蒸蒸日上，但实际上他们所面临的压力和艰难，往往不为外人所知。首先，作为公众人物，王一博和肖战的生活几乎完全暴露在聚光灯下，他们的每一个举动都被媒体和粉丝关注，甚至是放大解读。在这样的高压环境中，他们不得不时时刻刻保持良好的形象，时刻谨言慎行，生怕一个不小心就会引发舆论风暴。这种无形的压力是普通人难以想象的。其次，他们的工作强度和压力也非常大，娱乐圈的竞争异常激烈，每个艺人都需要不断提升自己，以保持竞争力。王一博和肖战不仅要参与影视剧的拍摄，还要参与各种综艺节目。广告代言和演唱会等活动，为了保持最佳状态，他们需要进行高强度的训练和排练。长期的高强度工作往往会导致身体和心理上的极度疲劳。然而，作为艺人，他们必须学会在疲惫时依旧保持微笑，向粉丝展示最好的自己。此外，他们也要面对各种流言蜚语和负面新闻，无论是真实的还是虚假的新闻。都会对他们的声誉和心理产生影响，尤其是在社交媒体发达的今天，任何一个小小的负面消息都可能被无限放大，引发大量的关注和讨论。这些负面的舆论压力可能会让他们感到无助和焦虑。再者，王一博和肖战还要承受巨大的经济压力，虽然他们的收入相对较高，但他们的花销也同样巨大。为了保持良好的形象，他们需要在服装。护肤品、健身等方面进行大量投资。此外，他们还要承担团队的运营费用、支付经纪人、助理等人的工资。这些经济负担让他们的生活并不像外界想象的那样轻松。尽管如此，王一博和肖战依然选择在娱乐圈中坚持下去，因为这是他们的梦想和热爱。他们用自己的努力和才华赢得了无数粉丝的喜爱和支持。然而，光鲜背后的辛酸。只有他们自己最清楚。我们在欣赏他们的作品时，也应该多一份理解和包容，尊重他们的付出和努力。总之，王一博和肖战的成功背后，充满了常人难以想象的艰辛和付出。
作为公众人物，他们承受了巨大的压力和挑战，但依旧努力追求自己的梦想。他们的经历告诉我们，成功并非一帆风顺，而是需要无数的努力和坚持。希望大家在享受他们带来的快乐和感动的同时，也能理解和尊重他们背后的辛劳。